డాక్టర్ గారు ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఛాతి భాగంలో బాగా ఒత్తిడిగా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి సమయాల్లో నేను ఏం చేయాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పర్టికులర్ గా ఈ గుండె నొప్పి అంటే ఎడం వైపు ఛాతి భాగంలో నొప్పి అంటే ఛాతి భాగంలో నొప్పి అన్ని కూడా గుండె నొప్పి కాకపోవచ్చు కాకపోతే ఈ ఎడం వైపు ఛాతి భాగంలో నొప్పి వచ్చినట్టు మాత్రం ఏమాత్రం అలక్షణం చేయకుండా పర్టికులర్గా మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఛాతి భాగంలో నొప్పి అంటున్నారు అంటే స్ట్రెస్ వల్ల కూడా ఈ విధంగా నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఈ ఛాతి భాగంలో నొప్పి రావడానికి రకరకాల కారణాలు ఒకటి ఈ అసిడిటీ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే స్ట్రెస్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విధంగా ఈ ఎడవైపు ఛాతి భాగంలో నొప్పి వచ్చినట్టు అనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రియల్గా ఏదైనా కార్డియాక్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇది కేవలం స్ట్రెస్ వల్ల వస్తుందా లేకపోతే అసిడిటీ వల్ల వస్తుందా లేదా మజుల్ పెయిన్ కూడా అంటే మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా బ్యాగ్ అంటే బైక్ మీద లేదా చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడం ద్వారా బ్యాగ్ వేసుకోవడము లేదా అప్ అండ్ డౌన్స్ వెళ్తున్నప్పుడు సర్వైకల్ స్పాండలసిస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విధంగా నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే మీరు బాగా ట్రావెల్ చేసి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫీస్లో అప్పుడు మళ్ళీ నొప్పి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా మీ ట్రావెలింగ్ డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఎక్కువ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ సర్వైకల్ స్పాండలిస్ కూడా తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇది కేవలం గుండె సంబంధించిన నొప్పి కాదని నిర్ధారించడం కోసం మనం ఈసీజీ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా అంటే ఈసీజీలో ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఆ నొప్పి అనేది హార్ట్ అటాక్ కాదని నిర్ధారించవచ్చు అలా కాకుండా లోపల కవాటాల సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విధంగా నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అండ్ ఒకవేళ మెయిన్గా మెట్రల్ వాల్ ప్రాబ్స్ అని అయోటిక్ స్నోస్ అని ఇది కల కవాటాల్లో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే కవాటాలు మూసుకుపోవడం కానీ లేదా కవాటాల్లో లీక్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విధంగా నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ టూ డీ ఎక్కువ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ కవాటాలు ఏమైనా సమస్య ఏమైనా ఉందా లేదా రియల్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందా పంపింగ్ ఏమైనా దెబ్బతినిందా అది నిర్ధారించుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ కేవలం ఈ రెండు టెస్ట్లే కాకుండా ఈ ట్రెడ్మెంట్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా అంటే స్ట్రెస్ ఈసీజీ అంటామంటే ఎక్సైజ్ ఈసీజీ అంటే ఎక్సైజ్ చేస్తూ మనం ఈసీజీ రికార్డ్ చేయడం ద్వారా ఈ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఆల్మోస్ట్ తొంభై శాతం వరకు కూడా మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లం లేదని నిర్ధారించే అవకాశం ఉంది అంటే ఈ మూడు టెస్టులు చేసిన తర్వాత కూడా మనం పూర్తిగా మీకు వంద శాతం మీకు హార్ట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదని మాత్రం మనం చెప్పలేము కొంత మేరకు ఆల్మోస్ట్ తొంభై శాతం వరకు మీకు ట్రీ టీఎంటీ నార్మల్గా ఉంటే హార్ట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం లేదని నిర్ధారించే అవకాశం ఉంది టీఎంటీలో ఏమైనా తేడా వస్తే అప్పుడు మాత్రమే మనం యాంజోగ్రామ్ లాంటి టెస్ట్ మీకు అడ్మిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల కేవలం మీకు దగ్గరలో ఈ కేవలం అవన్నీ కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల మీకు అంటే అన్ని టెస్టులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఈసీజీ ఎక్కువ టీఎంటీ ఇవన్నీ కూడా దాంతోపాటు కొన్ని రకాల ఈ కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ తర్వాత షుగర్ ఇవి చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ ఏమైనా ఎక్కువ పెరిగి పడవల కూడా నొప్పి వస్తుంది కూడా మనం నిర్ధారించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఈ ముందు ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఈసీజీ టూ డే ఎక్కువ టీఎంటీ చేసుకొని ఒకవేళ అవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకా నాకు బాగుంది ఇంకా నిర్లక్ష్యం అని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ టెస్టులు చేసుకుంటూ ఫ్యూచర్లో ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా మనం నివారించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇమ్మీడియట్గా మూడు టెస్టులు చేసుకోవడం ద్వారా మీకు నొప్పి కేవలం గుండె నొప్ప లేదా వేరే ఇతర కాలం వల్ల నొప్పి వస్తుంది కూడా మనం పూర్తిగా నిర్ధారించే అవకాశం ఉంటుందండి